इस टॉपिक में मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं तो पहला मेथड है हमारे पास में है जो फर्स्ट मेथड वी हैव टू फाइंड आउट इज अ कैनी जारो मैथड कैनी जारो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट ही फाउंड द मेथड टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट तो अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ड ऑन एजम्सन दैट ए स्मॉलेस्ट मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी ऑफ इस कंपाउंड विल बी एटॉमिक मास कहना था कि कम कि किसी भी कंपाउंड में एनी कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास सबसे कम होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा सो दस टू दस टू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय दिस मेथड मॉलिकुलर मास ऑफ द सेवरल कंपाउंड एंड देयर परसेंटेज कंपोजिशन इज स्टडी तो उसका हमें कंपाउंड उसका मॉलिकुलर मास और पर्सन कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा एंड उसमें से द लोवेस्ट मास ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग हियर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया गया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है मीथेन है इथेन है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपेन है उसकी वेपर से हमें पता होती है एट है फिफ्टीन है फोर्टीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी है रिस्पेक्टिव तो मॉलिकुलर मास डेफिनेटली इसका डबल हो जाएगा ओके okay? जैसा कि हम पीछे के टॉपिक पे पढ़ चुके हैं अब इसके अंदर परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं फाइंड आउट हुआ ये 75 परसेंट है एटी परसेंट है फोर्टी टू है अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75 परसेंट किसका तो मॉलिकुलर मास 16 का तो ये हमें मिलेगा ट्वेल्व ग्राम इस केस में इथेन गैस में ट्वेंटी फोर ग्राम्स कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ट्वेल्व ग्राम ट्वेल्व ग्राम रिस्पेक्टिवली अप्रोपेट में थर्टी सिक्स ग्राम तो ट्वेल्व ट्वेल्व ग्राम जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट मास है जो हमारे पास सबसे लोएस्ट मास है यही मास एटॉमिक मास कार्बन का माना गया कार्बन का माना गया ये कैनियारों का बताने का एक अपना तरीका था जो कि सही भी है दूसरा तरीका है कि वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड अब इसमें क्या करेंगे कि हम क्लोराइड का वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हैं क्लोराइड पहले मेटल को क्लोरीन से रिएक्ट कराना पड़ेगा तो वो बन गया मेटल क्लोराइड ऐसा कोई कंपाउंड हमें चूज करना पड़ेगा सो लेटर ए मेटल एम कोई मेटल है उसमें ए ग्राम है और वो फॉर्म कर रहा है क्लोराइड एम सी एल सो मोल मोलिकुलर मास एम सी एल एक्स सो हेयर मेटल्स का हमें पता नहीं है ये कौन सा मेटल है डाइविलेंट है यूनिवेंट है तो हम एक्स लिख देंगे तो अब उसका वेट कितना हो गया ए हो गया एम का और ये हो गया एक्स इंटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो उसका मोलिकुलर मास ये तो मोलिकुलर मास हो गया मेटल क्लोराइड का हो गया अनोन मेटल क्लोराइड उसका वेपर डेंसिटी कितना हो गया टू इंटू वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी हमें पता होती है ए प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू एक्स ये वेपर डेंसिटी होता है मेटल क्लोराइड इज नॉन अगर हमें पता हो तो ए कैन बी कैलकुलेटेड तो वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल जैसे एग्जांपल के तौर पर है तो किसी मेटल का वेपर डेंसिटी हमारे पास एटी फाइव और उसका इक्वेंट मास ऑफ द मेटल सेवन है देन कैलकुलेट एटॉमिक मास तो उसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे इक्वेंट मास के बारे में हम आपको टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा कि इक्वेंट मास क्या है जो कि चार्ज के बेसिस पर डिफाइड किया जाता है तो यहाँ पर हम दिखाएं कि इक्वेंट मास एक्चुअली एटॉमिक मास में चार्ज चार्ज हमें पता होता है तो एटॉमिक मास को चार्ज से डिफाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेंट मास निकल जाएगा तो इक्वेंट मास में पता होता है चार्ज हमें पता होता है एटॉमिक मास नहीं पता होता है तो हमारे इक्वेंट मास ऑफ द अनोन मेटल फ्लोराइड कितना हो गया हमारा टू इंटू वेपर डेंसिटी वन सेवेंटी हो गया एटॉमिक मास ऑफ द मेटल एक्सिस एंड एक्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरिन इज इक्वल टू वन डेफिनेशन से और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इनटू चार्ज आयन सो चार्ज एन आयन सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया हुआ है ये वाला तो यहाँ से एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट को इक्वेन मास इनटू चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ एन आयन लिख देंगे और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स टू वन सेवेंटी तो ये कितना हो गया ये तो इक्वेन मास सेवन है चार्ज उसका एक्स है आप प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स है इक्वल टू वन सेवेंटी तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू फोर निकल आएगी तो एटिंग मास ऑफ द उस एलिमेंट कितना होगा सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट ये हमारा आंसर हो गया तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ द मेटल क्लोराइड दूसरा है ड्यूलॉग्स एंड पैटिक्स लॉ ये सिर्फ मेटल्स के लिए अप्लाई किया गया इस केस में एक फार्मूला यूज करते हैं फार्मूला क्या है एटोमिक मास इन टू स्पेसिफिक हिट स्पेसिफिक हिट को हम कैलरी पर ग्राम पर कैलविन के फॉर्म में यूनिट बनाया गया है और उसकी जो टोटल वैल्यू है ये 6.4 दी गई है ड्यूलॉग ने पैटिंग ने यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए कुछ मेटल्स के एटोमिक मास फाइंड आउट किए थे वट इज दिस इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट एटोमिक मास 
the exact atomic mass can be calculated by the formula provided equivalent mass of the metal is known. अगर किसी metal का equivalent mass में पता होगा, तभी हम उसका exact atomic mass पता कर सकते हैं। Otherwise ये हमें हमेशा approximate atomic mass देगा। Atomic mass जितना ही ज़्यादा होगा, उसका ही specific heat उतना ही कम होगा। जैसे mercury, copper and aluminium। Aluminium का mercury का atomic mass ज़्यादा होता है, उसकी specific heat कम होगी। जैसे copper का ज़्यादा होता है, तो उसकी specific heat mercury से कम है ज़्यादा है और अल्मोनियम का मास कम होता है उसकी स्पेस भी सबसे ज़्यादा है दूसरा पॉइंट है बोरोन सिलिकॉन एंड डायमंड दे सो एक्सेप्शन एज दे स्पेसिफिक डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सो रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को घट बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी स्पेसिफिक घटते चले जाएगी ये अपने आप में एक्सेप्शन है ये हमें याद रखना होगा बोरोन सिलिकॉन डायमंड इसमें हमारा स्पेसिफिक हीट कम होता है वेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तीसरा पॉइंट है द लॉ इज एन अप्रोक्सीमेशन एंड फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट डायमेंशन तो ये हमें अप्रोक्सीमेट मास देता है ये करेक्टली डायमेंशनल मास फॉर्मूला का मास नहीं देता है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा लेते हैं कि इस सॉल्व सो नाउ विल सी हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरह से हम ड्यूलॉन्ग और पेटी लाभ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ए सॉलि एलिमेंट है स्पेसिफिक हीट वन जूल पर ग्राम पर कैलविन एंड इफ इफ एंड मास ऑफ द एलिमेंट इज नाइन ग्राम तो कैलकुलेट द एटोमिक मास इन ग्राम सो ये फार्मूला हमने यूज किया ड्यूलॉन्ग एंड पेटिक लॉस का एटोमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट विच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर दिस इज योर सिक्स पॉइंट फोर सो एटोमिक मास इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर डिवाइड बाई वन इंटू फोर पॉइंट वन एट फोर सो फोर पॉइंट वन एट फोर तो ये आपका वॉट इज फोर पॉइंट वन फोर सो स्पेसिफिक हीट है जबकि ये हमें कैलरी में कन्वर्ट करना है तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू वन बाई कैलरी तो ये हमारा हो गया वन बाई कैलरी उसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया सिक्स पॉइंट फोर इंटू फोर पॉइंट वन एट फोर कैलरी पर ग्राम जूल इन्हें जूल को कैलरी में कन्वर्ट कर दिया अब ना वन मोर थिंग वैलेंसी इज इक्वल टू एटोइंग मास बाई इक्ट मास तो ये हमने लिख दिया एटोइंग मास जो कि अप्रोक्सीमेट मास है उसको इसके इक्विपमेंट मास से डिफाइड कर दिया तो हमारा तीन आ गया थ्री आंसर तो एटोमिक मास ऑफ इज इक्वल टू नथिंग बट द इक्वल मास इन टू वैलेंस दैट इज थ्री इंटू नाइन इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ग्राम तो ये एक मेथड है ड्यूलिंग से पैटी लाख से इफ यू नो द इक्वल मास देन वी कैन फाइंड आउट द एटोमिक मास ऑफ द एलिमेंट अदरवाइज वील गेट द अप्रोक्सीमेट मास यूजिंग लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिजम ये एक भी एक दूसरा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एटोमिक मास को किसी मॉलिक्यूल पर कैसे फाइंड आउट किया जाए क्रिस्टलाइन आयनिक सब्सटेंस हैविंग सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम ज्योमेट्री कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट और ज्योमेट्री दोनों सेम होना चाहिए इस कीप इन माइंड सिमिलर अरेंजमेंट और प्लस दूसरा है कि उसका ज्योमेट्री दोनों सेम होना चाहिए ज्योमेट्री वाइज और अरेंजमेंट वाइज तो ऐसे आयनिक सब्सटेंस को हम आइसोमोर्फस कहते हैं A crystal of the isomorph is placed in a saturated solution of other isomorph grow in size. दूसरे isomorph के साथ में किसी एक particular isomorph को रख दें जो बिल्कुल similar हो तो उसका size बढ़ता जाता है. The valence of the element forming isomorph of substance is और उसकी जो valence element की जो valence है वो same होनी चाहिए. So mass of the element combines with certain mass of the other element. So mass of the B element that combined with certain mass of the other element is equal to nothing but the atomic mass of the A atomic mass of the B. एक दूसरा तरीका है. तो इसमें जिस examples कौन कौन सो जाएंगे? Magnesium sulphate 7H2O, iron sulphate 7H2O, zinc sulphate 7H2O. यहाँ देख सकते हैं आपको sulphate 7H2O तो same ही है. Magnesium पर plus दो charge है, iron पर भी plus दो charge है और zinc पर भी plus दो charge है. तो charge भी same है. एटम्स भी सेम है मैं सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स भी लगभग सेम है सिर्फ चार्ज सेम है तो ऐसे मॉलिक सो ये आइनिक किसलाइन आइनिक सब्सटेंस उसको हम लोग एमोरफस सो आइसोमोरफस सब्सटेंस कंपाउंड्स कहेंगे सो ये सभी के सभी आइसोमोरफस है सब के प्लस टू चार्ज है इसलिए सब आइसोमोरफस क्रिस्टलाइन आइनिक सब्सटेंस हो गया सिमिलरली दूसरा स्के टू सी आर ओ फोर इज एसोमोरफस टू पोटासियम सल्फेट एंड फाउंड टू हैव ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवेंटी एट परसेंट क्रोमियम एग्जाम्पल है सो कैलकुलेट एटिंग मास ऑफ क्रोमियम तो हमारे पास में दोनों एसोमोरफस है लेकिन के टू एसओ फोर में सॉरी के टू सी आर ओ फोर में क्रोमियम की परसेंटेज इतनी दी गई है तो कैलकुलेट द एटिंग मास ऑफ क्रोमियम अब एटिंग मास ऑफ द पोटासियम हमारे दी गई है थर्टी नाइन पर वन ग्राम तो के टू एस सी आर फोर विज आइसोमोरफस तो पोटासियम सल्फेट अब एटोमिक मास ऑफ द क्रोमियम का ए मानते हैं फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा तो थर्टी नाइन पॉइंट वन इंटू टू प्लस ए इंटू ए ए तो क्रोमियम का हो गया प्लस फोर इंटू सिक्सटी 
ऑक्सीजन का हो गया तो टोटल हो गया वन पॉइंट टू पॉइंट एट सो परसेंट ऑफ क्रोमियम गिवन विल बी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवेंटी एट परसेंट तो उसको डिवाइड कर दीजिए सो हंड्रेड ए डिवाइड बाई वन पॉइंट टू पॉइंट टू ए इज इक्वल ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवेंटी एट परसेंट तो यहाँ सब ए की वैल्यू निकाल लेंगे ए हमारा हो जाएगा फिफ्टी टू ग्राम सो एटी मास ऑफ क्रोमियम कितना हो गया फिफ्टी टू ग्राम सो इन दिस वे इसी तरह से हम लॉफ आइसोमोर्फिजम से किसी भी एलिमेंट का आइसोमोर्फस क्रिस्टलाइन आइनिक सब्सटेंस का हम एटोइंग मास फाइंड आउट कर सकते हैं